One more time. Sorry. One more time. One okay. more time. Mau pay nga aga, mau pay nga gabi, mau pay nga kulub, hatun nga tanan. Mau pay man. Mau pay nga aga. Praise God. Parahan, atun nga song service, atun kantahon, and we gather together. Team number five. But before that, ako ka mong hangyo sa pagdukos sa ating mga ulo aral sa pag-ampo. Let's pray. Our Father in heaven, we praise you and thank you for this wonderful day that you have given us. As we praise you in your name, may that your Holy Spirit find us and your Holy Angels will sing with us. Thank you so much, Lord, for everything. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. I think your dog barking is dun dun sa kanila. You are. Who is the one who is leading the inspiration? Becca, Becca, let them sing, Becca. <laughs> Becca, let them sing. <laughs> wow. Can you hear me? Check. You're good. Casting all your anxieties on him because he cares for you. First Peter 5, verse 12. Ihatag ang iyong mga kabarakaha ginoo, kay hiya, nagmamayuyo ha iyo. Mukupay nga aga, haatong nga tanan, mga kabugtuan, pasalamatan tan ginoo, kay hiya maupay. Ngayon na nga oras, kita nakag-singba ha iya nga ran. Ang nga hiya pagdayawon kay kita ingin pamatayan na ng kaurason ng puno hin kadasig puno hin bendisyon puno hin paglaong amen anakon bahin pag announce han participants san aton pag simba yan ang kaurason opening song lead to us by our song leader sister Shaina de la Rosa praise him praise him him number one, three, four. Opening prayer offered to God by Brother Jamil Montano. Special song offered to God by Brother Janver Chago. And the message and minsahi nga makakapadasig haton, haton mababatian kan Brother Jason Macaron. And the closing song Stand like the breed. Hymn number four, two, three. 
closing prayer, pag-aampuan, igahalad na ginoo ni Sister Manilin Tunido. Ano yung presider? Brother Vincent Makawili. Praise God at this hour of worship. Wow. Thank you. For, para aton nga opening song, aton kantahon and praise him, praise him. Hymn number sa atong pag-ampo, akong iabi-abi sa pagdugot sa atong mga ulo na kita mag-ampo. Baraan nga Diyos, Diyos na magagahom, na nagbuhat, hanlangit, hantuna, amon yung kakalipay, hininga kaagahon, na kami nakatitirok sa pagambahan, sa pagdayig, magpamati, hanin mo mga pulong, na dadadon, hanin mo anak, na si Brother Jason, ikaw ginoo, makahatag, hayahin, Langit nun na kaaram, kahibaro, nga amon maintindihan ang mga mensahe nga iyang igawasan niya mga bakba. Ikaw ginoo ang maging sentro kaniya sa samtang hiya magahatag og mensahe. Ikaw makakiya kaniya o ipahirayo kami han mga tentasyon sa palibot nga amon masentro ang amon pagpamati diha ang pulong ni mo ginoo. Ikaw man gihapon ginoo makagiya o makahatag sang langit nun nga kahibaro sang mga nagapamati sa lain-lain na mga lugar ginoo. Gabi na ginoo, yan na nga panahon, may trahidya, ikaw magkaproteksyon ka namun. Nga kami naga, nagahulat sang imong kaduhang pagbalik ginoo. Salamat sa imong pagkamaupay nga nakabangon kami yan na nga kagahon sa pagambahan pagdahig ka nimo. Salamat ginoo sa mga imong grasya nga imong ginabukbo matag adlaw ka namon. Salamat Ginoo sa tanan, kini ginatugyan yung papangaro sa amon Ginoo nga pasayloan na namon mga sala kundi kami nakasala sa buhat, pulong man og sa huna-huna. Sa ngalan ni Hesus nga mong bugto nga magtaraluas. Amen. 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 Okay, ah, ayan mangiras. 
Amen. Haira. Yan. Iko ana ana ig Glenn. Kuha a. Kaunon. Kaunon ana nga ayan kay maalimaw. Anya wa da ito na anya. Di da tayo yo ano? Iyo ito anya? Di tayo ang Glenn. Tubong eh. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Praise yeah. the Lord for this uh, wonderful morning. The song yes. that I'm going to offer to the Lord this morning is called uh, Unahan Dito Sa Soba. All right. Uh, by, the way, by the way, I am Jan Versago from Victoria, Northern Summer. All right. Hello. The song that I'm going to sing is a classic hymn, a, a very favorite song of the oldies. <laughs> oh, good. Unahan Dito Sa Soba. Mm -hmm. Unahan di to sa suba, may puloy ang dayo. Sa mukuyo ba ikaw? Uban ka na ako Iksuon ko ayaw Kapag lahay tangay Maoy ha sa kasing ka na masulukon na makatuyog kayo dito pagkatahon tuloy at ni Yesus ni sa tanan na nagkuma Usapan lakaw na kita Samtang may hayag pa Kay kun mag-inig Walad na'y mag-apana Samtang kita magkabanaw, ba't nantang ba ilu? Kay hilabi ang magkalangan ko ang mga dalan ng malisod. Pag-asubay na dito sa unahan, doon na tayo puloy at maoy nandong sa kasing-kasing ko na masulukod. Na makapuyo kayo ito Pagkatahon Tuloy at ni Yesus Tienda Alang sa tanan na Sa manlakaw na kita Samtang may hayag pa Kay kun mag-inip Walang may mag-apanaw Maoy handog 
Sekasing-kasingku Nama sunuhku Nama kapuyuk-kayut itu Pekat aku Kulian Ni Yesus Ni Alang sa tanan na nagtuma, usak man lang ko na kita sa may hayag pa kay kun magigit walang nai mga. Kay kun mangit ni Walan na'y magagpanan Beautiful! Praise the Lord! Praise the Lord! Very nice! Thank you so much! Praise the Lord! Thank you! Amen! I will unmute everyone when he starts his message and then just unmute yourself. We want to speak later. Ang kita Rebecca ng Sister Leia, Sister Imelda. Ang kita. Bas kita. Dila na. Ati Claire, nakaunmute si ano? Nakaunmute yung speaker. Naka-unmute si ano, naka-unmute ka, wala ka dudong ka. Brother Jason, unmute yourself please. Okay, uh, nakita lang niyang slides. Nabatik niyo yes. ako. Yes, yes, nabatik kita. Oh. Ang buti ba? Maghusay kami. Yeah, we see the slides, we hear you. Kami ito nila, Sister Imelda, Sister Lea. Okay, so thank you so much sa misa isang awit nga ato nabatian kanina. Unahan dito sa Zumba. Actually, last year, nag-crossed kami dito ha, MacArthur. Amo ito na amon taga Abel Song, no? Si Valdir Jan Bell. So, Every time nga mag-appeal na ko, siya na ang mag-background da yun. No? Siya na makanta. Labi na iyang nami nga kanta ang iyahang bagong compose. Ano natin mo ang compose? Ang isa? Ah, panalangin. O, panalangin. No? Then, lumapit sa kanya. Ang mga pinakapaborito niya kantahon during sa appeal time. So, yan na nga kagahon. Uh, by the way, good morning everyone. Good evening. Good afternoon, if iba-iba man ang mga kuha natin niya na. So, uh, sa introduction, uh, before we start, let us pray. Mga moyo kita. Amay namon, uh, arakas sa kitasan sa mga langit. Yan na nga kagahon, adi kami nagadayaw ha imungaran. Yan na o Diyos, amon ginatugyan among kalugaringon, di da ha imo. Kabay pa nga ang imo baraan nga uh, presensya. Upod haamon niya na nga kagahon hapag uh, ambahan 
salamat amay han paghatag hin maupay nga uh, pagkaturog nakamata kami ngan yan na ari kami nagagtitirok kapag uh, tipik-tipik han mensahe gabay po Dios ko mga bendisyon han amon uh, lektura yan na about sa uh, mission the rise of secularism gabay po Dios ko mga bendisyon mga baton sa among mga pangamuyo salamat amay kapag Baton, pangaran ni Jesus, ng personal mo luwas. Amen. Okay, Amen. so, atong titiks, <laughs> makita natin sa Luke's Lucas, kapitulo 7, versikulo 11 pa ka to sa 16. No? So, amo na atong titiks. Ako lang i- next slide. Luke what? Seven? Yeah, Luke seven. Verse? Verses 11 to 16. Okay. Thank you. Yeah. Okay, so I'm going to title sang ato ang um, picture yan na morning devotional mission, the challenge of mission, the rise of secularism. So, uh, okay, open your Bible. Okay, open sa inyong Bible. Uh, Lucas, Kapitulo 7, versikulo 11 pa kato sa 16. Amo iton aton uh, kitix, no? Okay? If you are, if, uh, you are there, say Amen. Amen. Okay, amen. so basahan na akon. Uh, I will be reading in the King James Version. Nasiring Didi. It came to pass... It came to pass the day after that he went into a city called Nain. And many of his disciples went with him and much people. Verse 12. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother. And she was a widow and much people of the city was with her. Verse 13. And when the Lord saw her, he had compassion on her, on her, and said unto her, Weep not. Verse 14, And he came and touched the beer, and they that bear him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise. And he that was dead sat up and began to speak, and they delivered him to his mother. Verse 16, the last text. And there came a fear on all and they glorify God saying that a great prophet is risen up among us and that God had visited his people. So I'm going to talk about a key text about some mission. No? No? Kay, ang mission na to is pagpabuhi ang patay sa pagtuo. No? Pagpabuhi sa patay sa pagtuo. Okay? Uh, Christ is always acquainted in all our that's why in step to Christ, Ellen White said that the Bible never mentioned that the Jesus smile or laugh, no? So, nato mabasa. Then, ang mission naton yena na, sa bugos nga kalibutan, uh, pag proklamar sa minsahi, uh, amun na ginatawag naton nga gospel, amun na ang mga mission naton, no? Gospel, the Great Commission. So the mission is impossible, bringing dead to life. But in Jesus, sa kay Kristo, dire ito posible ha iya. No? The, uh, maghataghan paglaom dito, han, waray nagid paglaom. No? Hope to hopeless. And the second one, encouragement to the spirit. The spirit. Paghataghan encouragement han mga dispirado ng mga tawo. Then ikatatlo, Salvation to lost, life to dead. No? Ang paghatag sa katalwasan sa nangawala ng mga kabuhi na pabalikon uh, pagtuo. Okay, our mission is dead also as well. No? Ato nakita nga ato mission also na daw katulugon. No? Then, ato makita dira nga ang ato mission, hospitals, uh, medical centers, school, mission, academies, conferences, adventitious, Adventist missionary, volunteer and Adventist focus nagtika luya no tungod kay waray na mga volunteer nga naapi hiton 
uh, missionary. Uh, Kumayara man, gamay, gamay lang. And like uh, 1,000 missionary, damo gid ang nag-appeal. No? Sometimes, uh, self-centered ministry, youth focus, then rather than mission-centered. No? The people who do not mission, do mission, is also dying. Sometimes, makita natin nga ang nagahimo usang mission, dying man liwat nga ah. Kaya waray man hira encouragement o nagpapa-encourage sa ira kapag dosohan mga buruha doon. So, Amo liwat na. No? That is a challenge natin, the challenge of mission, especially the rise of secularism. Um, what is secularism? Okay. So makita natin sa screen, secularism is a belief that religion is irrelevant. Secularists are usually called the nuns or the unaffiliated. So meaning the word nuns or the unaffiliated in dictionary, nagsiring uh, didi, not closely associated with belonging, uh, not uh, belonging to or subordinate to one another. Ang mga tao nga waray biri na apihit mga Pag-gobernuhan ng mga pamalaod, diri nag-subordinate. So amo ni ang ginatawag natin nga secularism. Ikano ha, an ethical system asserting that moral judgment should be made without reference to religious doctrine and that there are no moral absolutes or moral values are relative. So amo ni ang meaning sa secularism. Nga uh, damo secularism subong, tungod yan na, tungod han mga influensya. Okay? Secularism is a lifestyle where faith in God is practically irrelevant and non-important. So, amo na ang ilahang punto. Amo na ang ilang ginahimo subong nga ang pagtuol dinuhay na lang. Dawain na lang. So, amo na ang pinaka kuha natin, hagit ng mission nga atun ipabalik ang tutuod ng pagtuol dida haginoo. So, paano hira nag naamuhin ni? Eh? May ara na po ka mga uh, facts that the rise of secularism, no? Na pulo. First is steady growth of nuns throughout the world. Pag tubo sa ni mga unaffiliated people throughout the world <coughs> nga sila nagahimo sa mga bagay nga hindi pagdayaw sa Ginoo. Okay, kanuha. The second one, 62% of millennials in Europe consider themselves as nuns. So meaning millennials from 1996 to, uh, yeah, I don't know, uh, 1981 to 1996, tawag na to na uh, millennials. Then 97 above, that is new generation, or ginatawag nila nga uh, Generation G, right? So, ang subong ang ang bago lang generation zero I don't know why they call that no nganong gitawag nila so ang muna ang pagrise sa uh, Europe the number three 36 of millennials in US consider themselves as anans no daw wala lang waay lang sa ila okay so sa so number four uh, the significant decline in the church attendance so especially yana nga uh, may pandemic nga uh, aton encounter so nagkukuri hit pagsulod sa simbahan tungod kay kun mag gather kita sa simbahan lala naton kita han mga balaod no han mga authority labi na may ara lang mga gatherings nga dire gitutugod then number five is the rise of sexual revolution so kun makita naton ha mga balita ha, iba iba nga mga lugar may ara na mga third, uh, LGBT Q E plus something like that, no? LGBT mga lesbian, uh, ang iban mga gay, mga trans uh, transgender. So amo na mga kuan karon, no? Ayan na nga panahon. Ang lalaki mag asawa na hin lalaki liwat. Then ang babae asawa lat hin babae. So walay walay gid nga waray nakita lusot yana, no? Amo gid na ang nagkatabo yana sa Pulihi nga panahon. And then, ang ikaanong is the phenomenal growth of pornography. No? Pornography. From the word porno in Greek, that is fornication. Uh, muna, nagkataas ang mga uh, 
percentage yan na nga katapusan ng mga kapanahon na. Then, seven, the rise of single moms through premarital pregnancy. So, ang muli ini mga isyo sa aton subong, yan na nga nag-uswag o nagadamo sila. Number eight, the rise of teen suicide. So, bago lang atong nabatian sa mga Facebook, ilabi na sa diri ni Gross Occidental, may arad di babae nga ginom niya tanan ng mga bulong. Tungod hang gugma, no? Tungod hang gugma nga no, papilab lang, inom siya sa uh, mga bulong. May siguro gulagan. Then may era liwat, uh, bag ula liwat, nag-video hiya, upod ang iya bata, nga nagbigti. Live pagod. <laughs> okay, number nine, the rise of teen depression and anxiety. So, amuliwat liwat ini ang problema han mga kabataan, ilabi na ang mga parents naton diri makakare good sa ila, diri makahatag hinpagtagad ha ira, ang ira mga pangangailangan. So, ang mga bata may ara ang mga depression and anxiety. Ano ang rason nga may ara sila? Number 10, ang muna na makasabat, the rise of divorce and broken families. So, ang mga gini ang, ang rason nga uh, ang mga kabataan unan o mga teenager na may kaada nagaada sa depression and anxiety because the rise of divorce and broken families ang mga ang problema sa aton uh, panahon subong especially in western western part so western part uh covered sa America United States and Europe and other nations no then ato len makita nga ang ati atheism and ag agnosticism and belief in god mo ni sila ang mga diri na tuo hit ginoo na tuod hira nga may dios pero diri na napati no is expected to shrink in total percentage from 16% to 13% in 2000 uh, 2050 amo ni ilan at ilan nakita na kon sa uh, internet sa survey nila nga an an mga atheism kag agnosticism mag shrink liwat an ila percentage tungod sini nga mga nuns no mga nuns kay nag arise subong then and the 21st century is expected to become more religious than 28th century. Amulot ang expectation nila. Pero, ang nakasubo nila kay dirigo dito ma hinanabo. But we pray sa ginoo nga mapabalik naton ang tagsa-tagsa ka mapagtuhan iban. Okay? Uh, 60 to 70% of the nuns still believe in God. Nagapati hira Han Dios pero nans nan sila nga nans kay natuo hirahan Ginoo pero waray hira worship han aga waray sa worship han gabi diri na mabasit bible puro na la do an ml mobile games amo liwat itong uh, nagakuan labi na sa mga millennials no ang millennials mo na sila mismo or ang mga generation G Amo ang naka benefit sa mga millennials ng mga discoveries like uh, Wi-Fi, like gadgets, mga iPad, iPhone, o mga ano pa din ang mga pwede natin ma kunan ilabi na ang mobile games, no? Then religious secularism. Ano ba ang secular uh, religious secularism? Amo ni Hera, a people who are members of the church of the religion or uh, believers of God live their life where God practically is not relevant. So, para nila, dili na importante. No? Dili na kailangan bangod, tungod sa ilang mga eksperyensya or ilang mga uh, mga rason. No? How about uh, Adventists? Okay? Adventists is there is Family, uh, only comprised of less than 1% of the world's population. And even within the state church, religious secularism is growing. Yeah. You know, it's not. Nga man. Ang mga millennial kag uh, Generation G, subong, yan na nga panahon, in the last days, amoni ang mag, mga batanunan nga nakabenefit sa mga uh, discovery sa mga millennials. No? Mga Wi-Fi, gadgets. So, now, aton makita dahat Second uh, Timothy chapter three verses one to five, the perilous times in King James version. But uh, in other version, if we read, 
uh, 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5, you can be certain that in the last days, there will be some very hard times. People love only themselves and money. They will be proud, stuck up, rude, and disobedient to their parents. They will also be ungrateful, get, get less heartless, and hateful. Their words will be uh, cruel, and they will have no self-control or pity. These people will hate everything that is good. Then they will be sneaky, reckless, and puff up with pride. Instead of loving God, they will love pleasure, even though they will make a show of being religious, the religion won't be real. Don't have anything to do with such people. No? Sa last text, nag-humble diri, ah, nasiring diri, nga, even though they will make show of being religious, but their religion won't be real, don't have anything to do with such people. Nga ah, why Paul, nga ah si Paul, naghatag man sang uh, reminders sa aton yana. Naghatag siya tungod kay damo ang mga mga kabataan niya na diri na ito na mamati yan aton mga kaganak. So amo liwat itong problema ang mga kabataan. So that's why uh, parents to be mga youth na nasubong uh, adi didi amo gid na ang training, practical training sa mga kabataan. No? Proverbs 2 verse 6, train up a child in the way you should go and he is old, he will not depart from it. Amo gid na ang unang uh, uh, pagmatutuhan mga kabataan. Then, some reasons for this decline. Ang mga rason nga nag-decline ang atong pagtuo. Pagtuo sa atong yana nga kapanahonan. First, the influence of social media. Yeah. Uh, mention ko, i-mention ko, my Facebook, Instagram, Twitter, ano pa na nga, Whatsapp, ano pang iban? Mayra pa? Ako lang na balan, messenger man lang Facebook, kaya gano, Google. <laughs> Tungo sa research, no? pero hindi man good mag-research sa uh, labi na sa school. That is the influence, uh, influence of social media. Amo gini ang pinaka panatong subong. Uh, yan na nga panahon. Then the influence of internet. Yeah. In South Korea, according to some missionaries there, ang influence sa internet sa South Korea, paskog, no? kusog kayo ang ilang internet dito. Uh, about the result to, dili kayo kusog, pero naagya po internet. Then the third one, the influence of peers. Mga barkada, no? Ang mga barkada, puro barkada naton, kung hindi rin maupay, da, madadala kita hindi rin maupay ng mga barkada. Okay? Spirituality, love, and peace in Christian families. So sometimes, ma-encounter sa aton pamilya, Kalugaringon nga familia amo ni mag-away-away nga ah kay nahasurat naman ang Maika no Mikias or Maika Mikias City Cinco Kagsais nasulat na dela na panato basahon nga ang mag-away-away ang pamilya sa kubhan panimalay ang kaaway ara lang sa sakubhan kalugaringon nga panimalay okay number 5 the lack of bible and spiritual knowledge among millennials so as what I said a while ago, nga ang mga millennials nato niya na na influence sila sang uh, mobile legend, mobile games. That's why instead nga magpagmata ni rahan kaagahon, mabasahan Biblia, ma-meditate dito dira Ginoo, pero waray na. Good, no? So amo na ang some reason nga nagpa-string sang atong pagtuo. How about number 6, the lack of personal spiritual conversion among millennials. So amo liwat na kung waray kita pagtagad haira then wala liwat no spiritual conversion wala kita yung mga gatherings wala kita yung Bible study Bible study sa small group something like that nga pwede makahatag sa aton of mga encouragement gidaha era number 7 the lack of spiritual leadership uh, leaders in the church so amo sa amo liwat ini ang problema kung wala kita uh, spiritual leaders in the church especially kun ang, ang ang pastor busy katama so ang next sa pastor ang muna mga elder no ang muna ang spiritual leader ang mga elder dira han church uh, mga church nga aton na anuhan na signan or aton 
nahatagan han or na na katagan nato na mga pagtagad no so pastor leader ang uh, mga elder mga deacons or anything ang mga officer dira ha church na uh, pwede magpagtagad okay step in mission ah uh, ang uh, mission natin maguna maguna iton ha aton uh, kalugaringon so no step in mission kalugaringon so ginsering ko kanina uh, may uh, meditation self meditation uh, prayer life pag aramhan baraan nga kasuratan kag kun mahimo na ni naton ma share naton kay doha ma share naton sa church so then ma involve na liwat kita sa community no mga ginatawag naton nga social welfare oh no social sphere rather welfare naman noon okay so social sphere so that's why <laughs> kun ato nakita dida nga kung mag-improve mga tungkol ngayon, ma-involve na to ang church, ma-involve na to ang community, then damo ang magka-benepisyo. Nga, we are not called to be saved, but we are called to do mission. So, amo gina ang punto natin mga uh, kauturan, mga kabugtuan, we are not called only to be saved, but we are called to do mission. Pagbuhat han atong uh, mission, no? So this morning may mga guiding question dre kumakita niya sa screen guiding question ini nga tutulong nga mga pakiana amo ini ang makatag sang maupay nga insight sa aton niya na so uh, gabay pa nga uh, uh, sini nga tion pa time nga ato na hatag uh, ini nga tatlo nga mga pakiana dire aton ini mapamalandungan so yana akon ihatag ang panahon an aton presider okay before kita ma kwan ako la ani hatag sa Before kita kung magpadayanan uh, ato mga insights, kung malandong ato na nga yung pumamatian ang kanta ni Brother John Gershon. This song is entitled Dumapit sa Kanya. Pag-isip-isip mo na ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing? Kung saan ang patungan? May dahilan ka ito alam Ano kaya ang iyong gagawin Ipagpatuloy mo pa ang iyong mga gawain Magbabago ka ay simulan mo na Ang Panginoon 
lumapit sa kanya. Ibigay buong sarili, puso at kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat hindi mo batid kung ano nala ng bukas para sa iyo. Kaya tiyandong muna ngayon sa kaniya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamanong tala. Isang saglit ikay buhay Tapos wala ka na Kaya't ngayon ang panahon Harapin ang katotohanan Diyos lamang may buhay Na walang hanggang Lumapit sa kanina Ibigay buong sarili, puso at kaluluwa Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin Sapagkat di mo batid kung ano dala ng bukas para sa'yo kaya tiyandong na ngayon sa kaniyang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon ikaw bin na. Lumapit sa kanya, ibigay mo ang sarili, puso at kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas. Para sa iyo Kaya't ihandog mo na ngayon Sa kaniya ang buhay mo Kaya't ihandog mo na ngayon sa kaniya ang buhay mo Amen 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 Amen. Okay, Thank so, you. Amen. Ah. Amen. Amo to si <laughs> Brother Janber, amo to ang appeal song for me. So, yan na, aton kuanon ang uh, guiding questions about sa atong insights for 5 minutes. Uh, pila ta bilog. Uh, 5 minutes each question or 5 minutes each. Yeah. Or uh, depende ha iyo, no? Depende ha iyo. Depende ha iyo. Okay, ang first question, in your life today, what are the secular things that hinder you to fully serve the Lord? Mm. It is number one question. So, sino na una? What hinders you to? To serve the Lord. To serve the Lord. Of course. In general? 
secular things. Uh, yeah. Social media. Papa to. Is it in Genova? Social media. Haliput get la. Haliput la. No, sige, Sister Leia. Haliput la. Haliput la. Uh, for me, the secular thing, secular thing that hinder me to fully enjoy is social media. <laughs> yeah, uh, let's accept it. That's true. That's, social media is number one. Okay. With, with all honesty, also. Um, well, it's organic to earn a living, like our jobs, you know, we have our jobs to hang on to. We go to work, so we have income. Most of the time, my hindrance would be like, I want to do something, missionary work, like buy Bibles, magazines, and all that. And I always say, Lord, if I only have the money, I'd be doing all these things. But yet... I can buy other things. Yeah. The Lord. Okay. The very ironic. Huh? Okay. Hey, Pastor Andy. Ironic, Anna. Yeah. <laughs> I feel good. Pastor Andy. Ada man, pakai anmut pastor ya. Ah, damu lah ya nak ngah menga kuan, damu let menga rasun ngah, it menga buta ngah, nagi hinder atun dan atun na pengalaga dan atun kinu o, seitun usa usa gede dah ita. Of course, sa nakon personal na ito nga kuan din. Kung general nga yan, kung siya na ito considering din ang panginabuhian. Karimember kita una nga atun waray pa, waray pa kaupay, diri pa good ang mga tao employed, diri pa ang mga tao employed way back mga 1980s. And atun mga kabugtuan, panahon ito ng Merkulis, ng Birnis, ada ah, gyud ito ha sulod sa simbahan magsisimba pero an at tun liwat active an associations dinhimon associations merkulis pala ah, ada na ang mga kabugtuan pero gani iya na usahay bisinan buruhaton bu bisinan aton mga hmm. panginabuhian pag merkulis dili na makasimba pag birnes dili na makasimba pag ay pag sabado tunga tunga lala pag kakulop waray na busy na and pag association maulput sabado na so sugad ito ano sa gud nga kwan ito na panginabuhian so nako naman na uh, personal naman la nakon waray mang gud kay labi na ada kita an ministry agata kita an full time 24/7 24/7 an uh, aton pag uh, an aton nga uh, an buruhaton aton pagbuhat an aton Ginoo of course may mga gugti gugti la usahay nga mga nga mga hindrances iton pag worship naton di ba pag worship pag dubuhat and missionary work so but so far uh upod han buli kan Ginoo Uh, maghatag ya aton ang kusog para nga an aton lawas able an iya nga buruhaton ngantagan kita ang wisdom paano pag uh, paano pag buhat an iya buruhaton ngantagan kunta kita an uh, tagan kita hiton na uh, kasing-kasing nga uh, diri mahigugmaon ha kalibutan nga uh, kalibutanon nga mga butang Ayan, mga kalibutanon nga mga butang asya niya na nag naghihinder ha aton para han pagbuhat nga daha iya. Okay, damo nga salamat. Mm. Okay. Si Sir Yulo. Yeah, okay, thank you. 
generally speaking, tama ito ang uh, sering ni Pastor Randy na hanhad to ano ray pa trabaho baga aktibo yan na lugod nga may na trabaho hmm. diri pa lugod aktibo and another thing also is uh, kay kay aada na trabaho is karoyag pa nga humarwa taas iton posisyon na trabaho na hanga nga limot na han pagbuhat parang ginoo gin na uh, tatagan na nga nihin kahigayunan uh, like invitation for example to participate in in uh, uh, evangelistic activities hin kukusugan mamaribad kun ano no uh, dadamo an hindu retrasyon mga excuses baga pero kun ngadto ha trabaho uh, bisan pa ano nga oras bisan pa magpiraw hin hin halaba nga kapiraw waray sa payan kay Asyaman and that is actually happening uh, haamon ha public schools public school teachers amot it ni tatabo kay makusog manggo dinhi nga competition oh. han haakon nga bahin i am being uh, offered iton mga mga school heads didi actually iton Amon district supervisor is akon first cousin ni Ate Amad nga Venice. She's, she's been telling me nga inin saan ka pa kuno hiton mo human hiti mo pag school at imo masters you cannot be promoted. Ngadto hiton uh, uh, teacher three teacher master teacher and so on. Diri ka kuno ma promote kun diri ka mag school at masters. Pero anon ko pag school at masters nga iton Sabado man didi it klase. That is why again challenge ko he hanakaw sa may ada uh, professional summit han aton church dito katarman attended by by dignitaries from Central Philippine Union Conference ako ni ragin challenge sinarin ko nga pag himo ka mo hinway nga magamay ada ka mo program kanan masters para itong mga public school teachers nga adventist kay para kami makuwan ba igbaw naman la di ba kamot malilipay o oh, ano mo tiyo karag mag ko lang ni kami tsabado iyo e, kami titirohon iyo e, kami isyo sa wadamon la o oh, so uh, dito na challenge pero I do not know kung ano na update pag kaya na kay waray pamanggo dahil labi na kay na COVID kita so bagan haapon nga bahin Usa iton nga challenge sa akon although there hindrance kay makurim di mak nagpeperit liwat kay sering pahan pagampo ni Pastor Lucian Hamon han amon kasal inen nga uh, ang iya pagampo amon gut hinonom duman nga bendisyon ni nga magkasawa nga diri ra panggutomon nga dati ra pagkalalagas dati ra pagdaanan oy totoo so oh, ko diton kay panggutomon so, makarang way na Hmm. Oh, bisan so god lat ang baga kabutangan, ore pamanggad kami baga ko. Awan na Oh, kali sa Dios man. Oh, so asyale uh, tatak may si share kortik bidang istorya. Hmm. Okay, thank you Sir Yolo. Uh, you. Happy anniversary di ay. Mm. Mm-hmm. Happy anniversary. Thank you. 17, 17, right? Thank you, thank you. Opo. Okay, next si Pastor Arias. Ano ba? Ah. Sir. Hey, ako? <laughs> yeah, yeah. <laughs> Hi. Ini nga mo pay mo pay an message ganan ini nga mga questions. Dapat ako pa salamat nga s'yempre ada kita ada kita ministry. Maaram ko din ha Canada may tutulong nga sering ano nitong Seventh Day Adventists. There are three kinds of Seventh Day Adventists nowadays. Gusto ko na i-share iyo. Napaka practical. Kung ako man ini share uh, iba din hi, hinga adun. Gusto ko liwat doon. Ang una, tinatawag nila din hinga 7-11, 7-day Adventists. 7-11. <laughs> Di ba may 7-11 store? Na, na. Oh. 24 hours so, bukas. Mayroon. Uh, 7-11. <laughs> so, it meaning ito, 7-day Adventists at 11 o'clock. Uh-oh. Oh, okay. my worship. Nasa na nila, 11 o'clock, kay 
Pag may trabaho manera. So, yeah. asya doon may isa rin nga noon. Itikaduha, 9-11, 9-11, Seventh-day Adventist. 9 o'clock, 9 o'clock at 11 o'clock. So, 9 o'clock masulod, 11 o'clock mauli na. Kay, mauli na. na. Nangangaturog na eh, kay butlaw na. Ano ka sa Sabbath school? <laughs> Oo. Oh, oh. Ano ka tulog? 24-7, Seventh-day Adventist. Wow. Waray na panahon ng ginoo, kay 24 oras na, 7 days a week, nagtitrabaho. Wow. So, at akong sa ringhira, mga kapwa ko, Pilipino, uh, mga Adventista, ginindara kita nga niya, ginoo. Din ha? Din ha, Canada. Mapapareho kita ng mga Israelites, nga gindadara hira nga do, promised land, waray hira nga do, kay tamon mga idols nga ira nakitaan. Din he, masisilaw ka din hit kwarta kung imo exchange and imo faith hit dolyar. Kung ito doon. Especially viernes at jogging and sabado. Mga nurses. Okay. Aside from that, nurses. Kay dahil mo itong mga bakante nga oras nga double pay. Oo. Overtime eh. Overtime eh. So... So, karuyag nira at iba nga mga non-SDA na off nira itong Friday or Saturday. So, kung ano yung Sunday. So, yun yung mga, mga mga Adventist, mga mga workers. Siyempre, ako siguro nira utang ay nagpipinanguhan suga din eh. So, wala na nira panahon ng ginoo. Natatamad na nira magsimba. So, 24-7, itira na trabaho. Dagkot mga balay, dagkot mga sar- da- tutulos sa rakyan. Pat- so, waray na nila time kung hindi magtrinabaho nila. As ito niya, sinisiring hindi mga questions ni what are you doing to overcome all these things? Kung as ito niya makakasilaw ha imo, then ayaw isakripisyo ang imo pag toon nga doon ginoo. Ha? As ito niya. So, mm-hmm. as ito niya akong nasisiring. Okay, Basta na aton puhunan ng aton relasyon ng ginawa. Mm-hmm. Okay, thank you, Pastor. Uh, si Ma'am Rebecca? Ma'am? Mm, ako? Yeah. Guti ay man kita. So, uh, kung ungod-ungod it aton ta- it pagtawag ha aton ng ginawa, wala naman dapat mag-hindrance, di ba? You know why? In the first place, God providing everything. Mm-hmm. Amen. Diba? He is yeah. a provider. Yeah. Yes. So, to ask ourselves kung ano pa mahiging hindrance, it's our choice. It's yeah. our choice. Ang paging hindrance. Tama, ako, yes. Ha? May tulong ako Be- na. And pag kanhi mo, America, hindi ka pwedeng tumawag ng katulong dito. Imo nga tanan, di ba, Ate Claire? Yes. Imo nga tanan. Yeah. Pwede pa nga sa, sal- sa ano, sa Salcedo, na uli kami, may ada pa ng mga patod na nakabulig ha amon. So, kaya nga nung inuwit yung mga anak ko, sabi ng mga anak ko, sarap naman ang buhay dito. May tagahugas, may maglalaba. <laughs> you know? Dito lahat. So, yeah. Dito lahat, Imo. Dito, Imo nga tanan. Yeah. So, pag-abot hit biyernes, kaya rin mga anak ko, Biyernes kasi, nangingis ko ila. 3 o'clock, nandito na sila. So, pag-abot it, biyernes, talagang pag-sabado, simba kita. Mm-hmm. And, uh, to serve the Lord, is individual calling yan eh. Kaya ako sila rin general. Kasi, mostly kasi, ang connotation ng mga Adventist, to serve is only for the pastors. Mm-hmm. For the ministers, mm-hmm. di ba? Yeah, yeah. Hindi na alam na tayo lahat we're ay tinawa, yeah, we're all called to serve the Lord. Yeah. Kaya nga, pareho na sila rin Papa Ben, ano? Kung ho dito, one time na uh, Sabah School Superintendent ako dito, sa so one time sabi ko, hindi naman ako, ano, hindi naman ako yung head. Isa ako sa mga Sabah School Superintendent. Sabi ko, nagli-lesson study ako sa kanila, nagli ng lesson study, sabi ko sa kanila, mga kabugtuan, kita nga talang, take ang kita nga talang na Pilipinas. Whether you like it or not, let's accept the truth, di ba? Kung nga, mga doktor na kamo din he, mga nurses na kamo din he, mga mag-upay na yung mga, yung mga professions, teachers, whatever, 
Pero nga tanan kita, tikan kita, may mga pinanggalingan tayo. Pilipinas, wala tayong mga sasakyan doon. Di ba? Di na yung nagkasasakyan na kita kasi talaga kailangan. Ano ang mga sasakyan karadag ko ang nga di man nga magpakasakay? Di? Hindi nga maka-offer ng, ng, mag, ng, ano, ng mga kapatiran na walang sasakyan. Mga lawa kay ano nga dire, magamit yung mga sasakyan ng mm-hmm. missionary work. Hindi maka, maka soul winning. Mm-hmm. To be honest with you, sabi ko, Kuya Ben, maupit mo yung ginibubuat dito sa Canada kasi dala-dala mo pa rin yung visitation. Dito walang visitation. Mm-hmm. We will never visit by the pastor. We will never visit. Kung gusto mong manghina, manghihina ka. Talaga. Kung gusto mong lumakas, yeah. lalakas ka. So, dito, nasa university kami. Ha? Totoo yan, nasa university kami ng Andros University. Andros. Yung malaki natin. Ang simba dito ay 9 o'clock, mga kalagsan. Ito nga tanan, mga kalagsan. Kahit wala mang sisimba ng mga bata, mga estudyante, waray, alas 11 na ito makuan ito mga estudyante. Puno yan. 12 to 1. Pati hmm. simba dito, kung ano na, uh, two hours. Ah, uh, two hours. Waray na ito Wednesday. 9-11 na. Oh, oh. Yeah, waray na ito Wednesday, waray na Friday. Pagkatapos ng 2 hours, kanya-kanya na yan. 7-9-11. Punta ng lake. Ano? Mall. Tapos ng patlak. Kaya, itatong pagsimba, mga kabugto, itatong pagserve, gino'o, ada itong itatong kuan. Hindi yan pagserve na Sabado lang din. Hindi yan pagserve na Wednesday lang din. Hindi yan pagserve literal na mag-reserve tayo, mag-pre-preach. Kung ano yung calling. Oh, calling yan sa atin. Yung, yung constant relationship natin, that's how I understand, you know, individually. Yung constant relationship natin sa Panginoon. Sa rin ko nga, palay ko sinisang tak mga anak, itakla kapital ha iyo, aktuhod pag linuhod. You know? Kaya ngayon, na may da- nanira mga buot, you know, may mga choices na sila. So, nasing akaira per me. Uh, minsan, <laughs> mapangit yung bibigyan na nasing akaira per me nga, bahala ka mo hit binuo. Kahit ginoo nga nit magpaalala ha iyo, bahala ka mo. So, usahay naman siguro na talab. So, yun. Yun ang ano, yun ang na, na, na-experience ko. To serve the Lord. Kasi lo, nasa Philippines ako, I was very active also. And I was so thankful na na-train ako ha Pilipinas, ano ako kumanhi. Kasi kung kukulawang kulat at pagtuo, talagang sabi ko sa inyo, napunta ako ng Amerika, bagsak ang spirituality ko. For mm-hmm. me, ha? Kasi in-expect ko mag-grow. Mag-grow pa ako. Kina niya ako talagang marami akong plan. Pero you cannot apply it here. Yung, yung, yung strategy mo sa Philippines sa ginagawa mo, visitation, Bible study, individual, masipag ako noon eh, sa Mandaluyong, magsama sa ama. Pero dito, dire, you cannot do that. May mga care group na gusto mong samahan. Yun lang. Dito sa Andros, marami. Marami kayong busy naman sila when it comes to ano. So, to religious uh, spiritual spiritual ano spiritual group para mag-grow kayo business pila well, sa mga 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 pastors ang mga kasama mo dito mga divinity oh magpipili ka na lang kunain ka kaya nasa atin ang pag-grow magsa sa Panginoon it's up to us pero kung kukulawan mo itong tao as general as a church maray na yeah waray na maaari ka tikte waray na kasi Whenever you go ng states dito, pare-pareho ang simba. Two hours, three hours is the most. Then, kanya-kanya na. Patlak. Patlak is the very important. Yun, yun ang patlak ang highlight. Yeah, yeah. patlak ang highlight dito is patlak. <laughs> Tama. Okay, Sinang thank you. Sinang na patlak Adventist. <laughs> yeah. Okay, thank you, ma'am. Uh, next is Ma'am Imelda. Hello, good morning. Morning. Morning, good morning. Uh, okay, aga, morning, aga, manager. Aga, 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 may at that time talaga nga di rin ay iwasan ang Sabado nga di rin ka ma-report. So, uh, asya ito ng mga mga uh, mga kumiya sa tradisyon sulat at do na 
to get into this uh, situation. Pero danay na babawi ko liwat kaya to mga problems na ako ng sabado. So in line man liwat and help. But kira ko makakasali ng for emergency nga case na kailangan mo talaga mag-attend to. So uh, parang dito pa rin siya na fall na frustration ko kay Siyempre, may hadagod mga mga mayor, mga voting, mm -hmm. na diri mo liwat ba na naiiwasan na nakakapaglapas ka in oras si Tapado nga pagsunod. Pero, so yan na, kay kumbaga, uh, nag-early retire naman ako. Eight lang. So, uh, ang akong clinic, gino-operate on my own. Nasa rin ako nga, pinaagyan mga pag-ampo ko, makakabawi, sana makabawi ako, hanap ako mga, mga paglapas-lapas before. Nga, akong ginsikip up, nga, sana magamit liwat ako, nagsuhan mga buro, hapin pa ang ginoon. Mm -hmm. Mm -hmm. Na, na manage ko na, na ako na tayo on my own. There you go. Mm -hmm. So, yun na. Ada, good lahat ito na, no? Yeah. Okay. okay, thank you. So, Nada ito na. So, uh, sa ako naman, ma'am. Ah, okay. Ah, ma'am Imelda, ara pa? Uh, okay. Uh -huh. So, sa ako naman, um, sa pag-eskwila ko dito, uh, every Wednesday, Friday, Saturday, Gasimba. But when it comes to worship, hindi na ako maka-worship kay every morning and evening we do research. Mm. Pero connected naman sa worship kay Bible, mangyabot. Pero uh, hindi bala, ano, <laughs> hindi proper kay research, no? Academic style, uh, academic mm. ang ginagawaan. So during morning worship, wala kayo. Pero when, sa nakastay na ako sa dorm, Gihim mo ko nilang chaplain sa dorm for uh, first and second semester. So, every morning and evening, automatic good ako maka-worship. Siyempre, kay obligado man. O, obligado, <laughs> chaplain ka man. So, ikaw ang program coordinator. Ikaw mangita sa mga participants. So, that's why, bless, na bless you kung nga nakastik ko sa dorm. Pero nakastik ko sa dorm tungod sa mga scholarship lang. Pero in my own money, wala good. Provision, yeah. Amulang na siya. So okay, actually, aja ka mong gusto sa ko. So wala ito, wala ng wala ng problema yon. Kaya tanan kita pa ganon yon pa na mon. Labi na ako na aja ka aton institution. Kaya nga ni pati mga bata kaya ilang na aja kung mahimula aja mas cool kaya para wala ni mo malalampasan. Kaya pinatagan man ito yung panahon ang mga programa para ang mga bata na di rin makakalimot yung wag, di rin magkuhan nyo sa mga secular mga activity. Kasi ya tita, dito pa dito pa isko yung lahat senior na Ivan para mag-upo nila ng J-Poy. Amungan eh. Nag-inisul yata hira. Nag-inisul yata hira. Nagpa-plano na dahil. Nagpa-plano. Upo niya yung plano yun. Okay. <laughs> okay, so um, number two, question three, atalan is summarize. Two on three, atalan is sukuntanan. Usahong mm -hmm. muros ako talag. Pero kita kaya pangyatanan ang ma, ma baton sini nga mga pagkain. Okay, si Una, si Ma'am Claire. Ma'am, number two and three questions. Okay, so as I mentioned earlier, money yung nagiging hinder supposedly uh, at my own assessment. So now, I'm going focus on on whatever is my calling or how to serve the Lord. I want to make sure that the resources ko, stewardship ko should be in accordance to God's will. Praise and Lord. what can we do to help others not to be part of religious is to share the gospel, show them, have them be a part of what we're doing. Para ma -ma la. Example kahapon, yung friend ko, Katoliko. Nag, nag boast siya nga nagpinanhatag siya rice niya taklo ba so I said well you wanna contribute to our crusade 
Ang bilis na sagot. Oh, mahatag ako. Kita mo? So, so with her, siyempre, maghatag yung kwarta. Pakaya na kung ano tang kwarta, ma-aware siya nga, we do this, we do that, di ba? So, in turn, maka, iupod liwat natin. And then, on, on my end, basta focus na lang uh, to really walk in the Lord. Okay, man. Thank you. So, not, uh, next, si Ma'am Leah. Okay. What am I doing to overcome all these things? Uh, I don't think... Um, two and sa three. Two and three. Sa akin kasi, yeah. Sa akin kasi, what... Uh, to help others not to be part of religious secularism. Yeah. Sa akin kasi, dito sa tinitirahan ko, ako lang talaga dito mag-isa. Wala akong, ang mga, ang, na, ang naaanak ko lang, ang nag, nag-meet lang kami ng mga Adventist friends ko or mga kasama ko sa church. Every Saturday lang talaga kasi malalayo kami. Yung, uh, yung, tatlo lang kami niyan, isa si Lilith sa Hamburg, ako dito sa study, tapos si Si Molly, uh, graduate din niya ng AUP, she's a nurse. Magmalalayo kami, nagkikita-kita lang kami niyan pag Saturday. So dito sa ano, dito sa tinitirahan ko, ako lang mag-isa, wala akong mga friends. Kasi may mga friends, may mga, marami rito ng Filipina, but uh, I'm avoiding them. Kasi ang gulo-gulo nila, nag-iinaraway hira. <laughs> Kaya, buko talaga sa totoo lang, ining-ining study, damo din hit mga Filipina, pero, Itakla, pero nila yung dudunggan. Nag-iinaraway hira, grupo-grupo hira. Kaya, para, naalala ko yung sabi ni Lola sa akin, para hindi ka maulingan, huwag kang pupunta sa uling. So, ang ina, I avoid these people talaga. Mm -hmm. They have been inviting me every time na mag-coffee. Kasi dito, uso yan yung coffee time. Yung, or you will drink tea or coffee. Tapos may cake. Lagi ako niya nag avoid Hindi talaga ako sumasama sa kanila. Kasi, if you, Pinagbigyan ko sila, sumama, I, I, uh, I accept their invitation. Alam mo, we sit down for three hours, wala silang pinag-usapan, ako nandun lang ako nakikinig. Wala silang ibang pinag-usapan, kundi yung araway nila, yung away nito, yung away sa kabila. Tapos, uh -huh. minsan, na, pag, pag umuwi ako dito uh -huh. sa bahay, sabi ko, ano ba to? Ano ba itong mga namunit ko tao? Mga Adventist yan? Hindi, uh -huh. hindi nga sila Adventist. Kaya, ah, hindi, okay. ako, I don't mean to be kidding. Hindi sila, yun na sinasabi ko na what, ang, how would you overcome uh, at what, what can we do to help others not to be part of religious uh, secularism kasi um, ako kasi pagka nandun, pagkasama ko sila nakikinig lang ako wag kang magsasabi or wag kang mag advise sa kanila kasi babalik ta rin kanila mm. Kasi one time, one time, meron akong sinabi na siguro uh, ganito na lang ang gawin mo. Narinig ko, binaliktad, ay, si Leia, ganito ang sinabi. <laughs> yung miss na nag-advise ako, binaliktad pa ako na yung masama yung sinabi ko. <laughs> Kaya sabi ko, ah, hindi na lang talaga ako sasama sa ganito. Kaya hmm. dito, sa totoo lang, tahimik ang buhay ko kasi uh, uh, pag Saturday, magkikita-kita lang kami ng mga friends ko sa church. Pagkatapos nun, uuwi na kami. Kasi dito, sa 26 years in Germany, wala rito midweek, walang fry, walang vesper, walang AY. So, Saturday lang talaga kami nagkikita-kita. From 11 hanggang 12, tapos matatapos kami niyan 1. Kasi after the service, meron pang gathering dun sa baba. Yung mag, mag iinom kayo ng tea, or tapos mag-uusap-usap kayo yun lang. Tapos uuwi na kami. Wala, hindi, hindi ako nag-aaten nag ng yung Bible discussion, yung lessons, yung quarterly, lesson quarterly. Wala ako niyan. Kasi si Andy, yung asawa ko, nag lang talaga kami ng divine worship. Tapos, uh, pagkatapos nun, uuwi na kami, mag-uusap-usap kami ng mga friends, yung mga Adventist ko, Adventist friends ko, pagkatapos ng service. Yun, yun lang. Basta tahimik lang ang buhay ko rito. Hindi ako nag-join ng choir kasi complicated ang time. So, for 26 years, hindi na ako kumakanta kaya natutulog na talaga yung boses ko. Hindi na ako kumakanta talaga for 26 years. Yun. So, 100 days sa kanta ka dito. <laughs> okay, so next is si Pastor. Pastor Arias. Oh, it's okay. 
Ah, okay na ako. Ma okay na. Okay. Asya okay. na ako ng opinion niya. I agree. Ah. Yeah, the best way is to ato nila ipakita at ato ang pagkakristyano itong mga tao. Yeah. May adaman na ito ng mga sangkay. Dere lang na ito ng hira. I put down kung dere. Ipakita na ito ni ang ginong Jesus na adit ato ng kinabuhi. Luso. Okay, thank you so much inyong mga insights. Then ato ihatag ni sa itong presider. Balik. Sir. Thank you so much for ang pag-share ang mga padasig, mga pamaagi, experience ng aton pag-pulat ang ginoo. Nakita madasig. At aton time is running out. Almost 7.30. So, aton na ihatag ang aton panahon ang aton song leader para at magkantahon ang aton closing song. Para ang aton nga closing song, aton kantahon ang Stand Like a Brain, King number 423. Most gracious and most loving Father, our Lord, we are thankful. 
Nakuan ang pasalamat na kung di ang ginoong nakaglayag kayo. Sabi na ang saka, di magkakas ginoong na kung di ang ginoong kami binigyan na mawara at mga dalit sa ang mga kalagari ng ginoong na amuan hindran sa pag-alagad na dahain. Na hinaot ang pag-ginoong at pinisahin na binigyan kulang kula na naamang kasintasi nga kung di ang ginoong magtubuan ang pagtuod niya kung ano. Ngayon, masyay pa din ang gino at mga katawan na waray pangadahan ng gino. Ngayon, gino, matat na, ang mga ginampo, ang matag-usa sa amang ko. Sugad man din ang sitwasyon, ngayon mo kami buligan gino kapag face sa mga trials ng problema haamo. Ngayon, hatagan mo kami gino o himabay nga panlawa sa tagadlaw na naamang kinatlanon ng mga gino. Ngayon, gino, ako na. Ang amun mga matagos ang apatya na tuwa sa layo. Ikaw ginoo magkiya haira. Ang hatagan mo na kira ginoo hing kusong. Ngayon, upay nga panlawas ng dirang hira pawaraan ng irang magkinang lalong hira pinatuhin ko. Ngayon, ibig kayo pati hira ginoo hindi nga COVID. Ngayon, imo hira tabangan ginoo na ang irang mapagtuo ginoo na mas madasigyo pa na dahil. Ngayon, amun at kinampo ginoo na kundiin at yung mga katawan na nagkabulig para ma-prevent yung mga COVID-19 ngayon at tuliwa at mga frontliners na nagatabang na hinautong sa ginoong na yung mga huligan na may you touch this other with your healing hands ginoong na kundi yung ginoong at yung mga pasyente o na-infected yung mga yung mga huligan na hatagan yung mga ginoong yung another chance na makagdahid na dahil na ginoong Ngayon, ginoo, amun ginoo po, may matagos sa amun, ang pagtuo, kaya amun balikat din po, nga aron, magkauro sa atang ng ginoo, halang ka ina nga din po, nga place nga ina din po, pero para nga amun ginoo. Ngayon, ginoo, damo sa lamang kantanan, paso na ginoo sa la, hapulong, habuha, to ginoo pinangaro, hangarap po sa sumang luwas. Amen. 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 Tama. Thank you, brother Jason. Thank you, everyone. Thank you, everyone.